നമസ്കാരം ന്യൂ ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനും നോട്ടീസ് ഹർജി വീണ്ടും ഹർജി വീണ്ടും അടുത്ത മാസം പരിഗണിക്കും തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയും ടി ജി മോഹൻദാസുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് 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 എൻ ഡി പി എന്നീ സംഘടനകൾക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ദേവസ്വം ബോർഡുകളിൽ നിന്നും മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ ശുംഭന്മാർ എന്ന് വിളിച്ച് നടൻ കൊല്ലം തുളസി എൻ ഡി ഒയുടെ ശബരിമല സംരക്ഷണ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശബരിമലയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ രണ്ടായി വലിച്ചു കീറണമെന്നും കീറി ഒരു ഭാഗം ദില്ലിയിലേക്കും ഒരു ഭാഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിയിലേക്കും ഇട്ടുകൊടുക്കണമെന്നുമാണ് കൊല്ലം തുളസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രത്തു നിന്നും തുടങ്ങിയ എൻ ഡി എ ലോങ് മാർച്ച് ഇന്ന് കൊല്ലത്ത് പര്യടനം നടത്തുകയാണ് ശബരിമല സംരക്ഷണ യാത്ര ഇന്ന് ചവറയിൽ ാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ റോഡുകൾ ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നു രണ്ടു ദിവസമായി അത്ഭുതകരമായ ജനപങ്കാളിത്തമാണെന്നും പതിനായിരക്കണക്കിനു പേർ പങ്കാളികളായെന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കെ പി എം എസും ബി ഡി ജെ എസും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ദിനംപ്രതി വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ തുടങ്ങിയവരും ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഇന്ധനവില ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ മാസം നാലിന് പ്രധാനമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു യോഗത്തിനു ശേഷം പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്നിവയുടെ എക്സൈസ് തീരുവ കേന്ദ്രം കുറച്ചിരുന്നു ലിറ്ററിന് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം രൂപയാണ് കേന്ദ്രം തീരുവ കുറച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ കമ്പനികൾ ലിറ്ററിന് ഒരു രൂപയും കുറച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ പത്ത് ജില്ലകളിലെ ഇരുപത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിലേക്ക് വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് മുന്നേറ്റം ഇരുപതിൽ പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചപ്പോൾ ആറിടത്ത് യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചു ഒരു സീറ്റ് ബി ജെ പിക്കും ലഭിച്ചു ഷൊർണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യും തിരുവനന്തപുരത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി എ കെ ബാലനും പി കെ ശ്രീമതിയും അടങ്ങുന്ന കമ്മീഷനാണ് ലൈംഗിക പീഡന പരാതി അന്വേഷിക്കുന്നത് പരാതിക്കാരിയായ യുവതി നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നാണ് ലഭ്യമായ സൂചനകൾ നിലവിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ ശശിയെ കീഴ്ഘടകങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴ്ത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ശശിക്കെതിരെ സമാനമായ പരാതി ഉയർത്തിയപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗോപി കോട്ടമുറിക്കലിനെതിരെ പരാതി വന്നപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടിടങ്ങളിൽ എ ടി എം കവർച്ച നടന്നു തൃശൂർ കൊരട്ടിയിലും എറണാകുളം ഇരുമ്പനത്തുമായി കവർന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് കൊരട്ടിയിൽ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എ ടി എം കൗണ്ടർ കുത്തി തുറന്നാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കവർന്നിരിക്കുന്നത് ദേശീയപാതയിലെ എ ടി എം ആണ് രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് കൊള്ളയടിച്ചത് എ ടി എം കൗണ്ടറിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിച്ചാണ് കവർച്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതോടു കൂടിയായിരുന്നു കൊരട്ടിയിലെ കവർച്ച അറിഞ്ഞത് എ ടി എം കൗണ്ടറിന്റെ ഭിത്തി തുറന്നാണ് പണ്ടം അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതികളിൽ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കോട്ടയത്തെ എ ടി എം കവർച്ചയിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചാലക്കുടി ഡി വൈ എസ് പി പറഞ്ഞു എ ടി എം കൗണ്ടറിന് സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിലെയും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും കൗണ്ടറിന് പുറകിൽ പുഴയായതിനാൽ അതുവഴിയാണോ പ്രതികൾ എത്തിയതെന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇരുമ്പനത്തെ എ ടി എം കൗണ്ടറിൽ നിന്നും കവർന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എസ് ബി ഐ എ ടി എം ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്താണ് കവർച്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അഭിമന്യു വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചെന്ന കുറ്റപത്രം അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം നശിപ്പിച്ചെന്ന കുറ്റപത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് പതിനാറ് പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന